Coringa é certamente um dos filmes mais aguardados de 2019, o que é irônico, porque quando o filme foi anunciado, muita gente ficou se perguntando, será que a gente precisa mesmo de um filme para contar a história de origem do Coringa? Mas os trailers, as imagens, as declarações foram saindo e cada vez mais a gente ia ficando ansioso para ver como o Arthur Fleck ia se transformar no maior inimigo do Cavaleiro das Trevas. E agora, será que a espera valeu a pena? Shazuka! Antes de começar esse vídeo, você já tá preparado pra BGS? A Brasil Game Show é o maior evento de jogos e tecnologias da América Latina e esse ano vai acontecer dos dias 10 a 13 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Então não perde tempo e garante o seu ingresso no link que tá na descrição desse vídeo. A Legião dos Heróis também vai estar lá, então você pode encontrar a gente pra tirar uma foto ou bater um papo. Então eu te vejo lá na Brasil Game Show. É difícil falar sobre coisas porque não basta só dizer que o filme é bom, que ele tem vários fanservices para os entusiastas da DC Comics ou que ele traz Joaquin Phoenix em uma das melhores e mais assustadoras performances já vistas em Hollywood nos últimos anos. Apesar de tudo isso ser verdade, ainda assim Coringa é muito mais do que apenas um filme baseado em histórias em quadrinhos, e ele segue por uma vertente que a gente jamais viu nesse gênero. Talvez o que mais se aproxime dele, se você quer mesmo traçar um comparativo com o que a gente já viu, seja Logan. Mas ainda assim é muito complicado você comparar ele com qualquer outra produção do gênero. Ele se aproxima muito mais de um filme do Martin Scorsese, do Paul Thomas Anderson e até mesmo do Quentin Tarantino em alguns momentos. E isso não só pela questão da temática, da violência, gráfica, mas do modo como a história é conduzida. Os planos escolhidos para retratar a loucura daquele personagem, a trilha sonora que vai acompanhando a evolução do Arthur Fleck, o modo como o personagem se comporta diante das situações que são colocadas para ele, a escolha de não mostrar uma cena e na verdade mostrar o rosto do ator reagindo àquela cena. Então a gente tem alguns momentos dentro do filme em que alguma coisa tá acontecendo ali, mas em vez da gente tá vendo aquela cena, a câmera tá focada no rosto do Joaquim Phoenix e a gente vê as expressões dele, a gente escuta a trilha sonora, a gente escuta os efeitos sonoros e só imagina o que tá acontecendo naquele momento. São decisões que enriquecem muito o modo como a história é contada. E aí algumas pessoas podem encarar o que eu vou falar como prepotência ou dizer, nossa, ele tá se achando crítico de cinema. Não, eu não tô falando isso como crítico, eu tô falando isso como fã de todo esse universo e do personagem. Coringa não é um filme fácil de assistir. E não porque ele seja complexo ou difícil de interpretar, ele não é um interestelar, ele não é o Inception do Coringa, mas porque ele toca em temas e mexe com seus sentimentos de um jeito que você sai do cinema transformado. Falando sobre o filme mesmo, ele retrata uma Gotham no começo dos anos 80, mas que a gente pode relacionar muito com Nova York dos anos 70. Então a gente vê uma cidade praticamente abandonada pelos políticos, pelas instituições, os bairros carinhos, estão ainda mais precários, os bairros ricos estão com cara de favela, mas a parcela da população que tem dinheiro fica alheia a tudo isso. Então a gente vê parte da população se revoltando, a galera indignada, mas é uma situação tão fora do comum que as pessoas não sabem nem como elas vão reagir. Como organizar o um movimento para melhorar o que tá acontecendo, quem vai encabeçar tudo isso, em quem eles podem confiar. E é em meio a tudo isso que a figura do Coringa vai sendo construída como um agente do caos, que é uma faceta do personagem que a gente já conhece de diversas outras encarnações. O Coringa não é só isso, às vezes ele é o cara maluco que cria planos engraçados para derrotar o Batman, às vezes ele é o líder das organizações criminosas de Gotham, só que o filme dele explora esse lado caótico do personagem. Só que é interessante porque diferente de Batman Cavaleiro das Trevas, lá a gente tinha um filme sob a perspectiva do herói, combatendo o Coringa. Aqui a gente tem esse desenrolar sob a ótica do próprio vilão. É como se ele estivesse narrando essa história pra gente. 
E é aqui que entra o lado perigoso do Coringa. A crítica, principalmente internacional, tá dizendo que esse é um filme que ativa gatilhos em pessoas, que pode provocar a desordem, que pode levar a comportamentos autodestrutivos. E de fato ele lida com esses elementos. Só que a gente tem que lembrar que, como eu falei, a gente tá vendo esse filme sob a ótica do Coringa. E o vilão vai romantizar esses elementos. Ele vai se colocar no ponto central da história. Afinal de contas, todo vilão pensa que é o herói. Então eu não vejo esse filme tentando justificar as atitudes ou a origem do Coringa de modo que isso minimize as ações dele. Você consegue se relacionar com o Arthur Fleck em alguns momentos. Você consegue principalmente se sensibilizar com a história daquele personagem. Mas você também consegue perceber um ponto em que ele cruza a linha, em que ele ultrapassa os limites e a partir daquele momento é a cabeça de um vilão, é a cabeça de um personagem transtornado que tá tentando justificar os elementos em volta dele para dizer que o que ele tá fazendo é o certo. Lembrando que essa é a perspectiva distorcida de um vilão. Até porque a gente tem que lembrar que o personagem possui uma desordem mental que o tempo todo é trabalhada dentro do filme. Mesmo assim, eu não acho que Coringa incentive esse tipo de comportamento. Ainda assim, é uma questão muito delicada de se tratar. Como eu falei, Coringa não é um filme fácil. E isso fica ainda mais complexo quando a gente fala da atuação do Joaquim Phoenix. Como eu já tinha dito na análise de um dos trailers, a gente via uma cena com o Joaquim Phoenix e pensava caramba, eu acho que esse cara merece o Oscar. Só que quando você vê o filme, é diferente. A gente já não acha que ele merece o Oscar. A gente tem certeza. O Joaquim Phoenix entrega uma performance, como eu já falei, assustadora. Ele é incrível nas expressões faciais, nas expressões corporais, o cara perdeu uma porrada de peso para viver esse personagem estranho. Você vê no corpo dele os traumas que ele carrega. É uma atuação literalmente visceral e o tempo todo você fica tenso com o personagem. Não só com ele, mas com as situações que vão se desenrolando. É interessante a gente parar pra pensar que os trailers não entregaram nada da história, mas ainda assim deixaram a gente extremamente empolgados pra assistir o filme. E uma coisa legal é que mesmo se você leu aquele roteiro vazado, ainda assim você vai se surpreender em diversos momentos. É um filme que tem reviravoltas muito interessantes, mas é claro que algumas coisinhas vão ter menos impacto se você já leu o roteiro. Se você visse o filme, descobrisse essas coisas, né, assistindo assistindo ao filme, conhecendo aquelas peculiaridades pela primeira vez, com certeza isso ia te impactar ainda mais, como me impactou. E por falar em reviravoltas, o filme tem dois finais. Não tem cenas pós-créditos, então assim que acabar, assim que subir os créditos, você já pode sair da sala do cinema. Mas tem um primeiro final que deixaria as coisas ao mesmo tempo com um clima inconclusível, mas de encerramento. É confuso falar isso, mas vocês vão entender. Esse primeiro final é aquele que te deixaria pensando, nossa, o que vai acontecer a partir de agora? Nossa, como será que as coisas vão se desenrolar a partir desse ponto? É um final em aberto, mas que não precisa de uma sequência, você não precisa de uma nova história para explicar o que aconteceu a partir dali. Você poderia ficar curioso assim, imaginando, nossa, quais são as possibilidades que esse final abre? Só que aí a gente tem a tela escurecendo, espera um tempinho e volta o segundo final. E esse segundo final deixa as coisas muito mais interessantes, porque ele deixa a gente com a sensação de que o filme pode ter uma continuação. E eu não digo que essa continuação seja mesmo o Coringa 2, porque a gente vê diversos pontos em que esse filme pode se correlacionar com outros filmes de outros heróis da DC. Então por mais que Coringa esteja sendo vendido como um filme isolado e ele realmente conte uma história que não pode ser relacionada com nada que a gente já teve até agora nos filmes da DC, ainda assim você consegue ver como ele funcionaria em um universo maior. Você tem diversos momentos em que você pensa, hum, então isso aqui já pode se relacionar com aquele outro momento. Ah, isso pode justificar a presença de um outro personagem aparecendo na sequência do filme do Coringa, ou mesmo um filme solo desse personagem que o Coringa pode aparecer lá também. Mas ainda assim, se eles realmente tiverem essa coragem de deixar esse filme como um filme isolado e mais nada sair dessa produção, 
ainda assim é um excelente filme. Mas é um daqueles filmes que você precisa de um tempo para digerir. Não dá pra sair da sala do cinema falando Nossa, você viu aquela cena e aquele outro momento em que ele fez aquilo? Não, não dá pra fazer isso como foi, por exemplo, em Vingadores Ultimato. É um filme pesado que várias pessoas vão ter várias interpretações diferentes em vários momentos. Mas ainda assim, quando termina, você fica com aquela sensação de que assistiu alguma coisa que vai entrar para a história. As atuações estão sensacionais, a gente deve ter o filme indicado ao Oscar sim, inclusive pode ter Oscar de ator coadjuvante para o Robert De Niro, que mandou bem demais, a mãe do Arthur Fleck também tá sensacional, a Zazie Beats, a personagem dela tá envolvida em uma das reviravoltas, que é um momento bem legal dentro do filme, a trilha sonora é maravilhosa, então você consegue ver ela ficando mais barulhenta nos momentos de confusão do personagem, ela dita o ritmo, ritmo do filme ao longo de toda a produção tem violência, tem de tudo. Então você precisa assistir Coringa nos cinemas. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, porque a gente vai falar muito, muito mais ainda de Coringa por lá. E me segue lá no Instagram, arroba maidanalh. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Os bairros... Eu sei que você é muito bom, mas eu só sei que você foi um vice sei. As atuações estão sensacionais, devem vir alguns Oscars aí 